வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெய்பால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது இல்லத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் சால்வை அணிவித்து வாழ் சுமார் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் முதல்வர் அலுவலகத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடை அணிவித்து கொண்டாடினர் புதுச்சேரி பழைய இருசக்கர வாகனம் வாங்கி விற்பது நலசங்கத்தின் துவக்க விழா தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது முருங்கம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள திரௌபதி அம்மன் ஆலய பிரமோற்சவ விழா அரியாங்குப்பம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வருகிற ஜூன் மூன்றாம் தேதி காலை கூட உள்ளதாக சட்டப்பேரவை செயலாளர் வின்சென்ட் ராயர் அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வருகிற ஜூன் மூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் கூட உள்ளதாக சட்டப்பேரவை செயலாளர் வின்சென்ட் ராயட் அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவைத் தலைவராக இருந்த வைத்திலிங்கம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு நடந்து முடிந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றதால் சபாநாயகர் பதவி காலியாக உள்ளது என்றும் இந்நிலையில் காலியாக உள்ள சட்டப்பேரவைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தலும் ஜூன் மூன்றாம் தேதி நடத்த வேண்டும் என துணைநிலை ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் எனவே அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜூன் மூன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ள பேரவைத் தலைவர் தேர்தலில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கிராமப்புற பகுதிகளில் இலவச மருத்துவ சேவைகள் பெற சுகாதாரத்துறை தனியார் துண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து தொலை மருத்துவ திட்டம் என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கிராமப்புற பகுதிகளில் இலவச மருத்துவ சேவைகள் பெற சுகாதாரத்துறை தனியார் துண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து தொலை மருத்துவ திறன் என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது புதுச்சேரி மாநிலத்தின் கிராமப்புற பகுதிகளில் மருத்துவ வசதி கிடைப்பதில் உள்ள சிரமங்களை போக்கி இலவச மருத்துவம் அளிக்க சுகாதாரத்துறை தனியார் தொண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து தொலை மருத்துவ திட்டம் என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று நலத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் முன்னிலையில் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ராமன் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் நந்தகோபால் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர் இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் நூற்று மையங்கள் அமைக்கப்படுகிறது இந்த மையங்கள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படும் என்றும் இங்கு தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தின் இரண்டு தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் நோயாளிகளுக்கு பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வர் என இதற்காக சுகாதார மையங்களில் எண்பத்தோரு மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் என்றும் நலத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் பாண்டிச்சேரி ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு ஸ்டெப் இன்னைக்கு எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா பாண்டிச்சேரி எப்பவுமே பெரிய இன்னைக்கு எம்யூ சைன் பண்ணிட்டு ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே ஏனம் ஜூன் தேர்ட்டியத்துக்குள்ளே என்டையர் பாண்டிச்சேரி ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு காரைக்கால் ஜூலை தேர்ட்டியத்துக்கு இஸ் அ மாஹி சிக்ஸ்டி டேஸ் டைம் புதுச்சேரி தெற்கு மாநில திமுக செயற்குழு கூட்டம் லப்போர்த் வீதியில் உள்ள கழக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் தெற்கு மாநில திமுக சார்பில் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் வடக்கு மாநில தலைமை செயற்குழு உறுப்பினருமான சி பி திருநாகரசு அவர்கள் தலைமை வகித்தார் புதுச்சேரி தெற்கு மாநில திமுக அமைப்பாளர் ரா சிவா எம்எல்ஏ அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் தைரியநாதன் வரவேற்று பேசினார் கூட்டத்தில் மாநில கழக துணை அமைப்பாளர்கள் அனிபால் கெனடி குணா திலிப்பன் அமுதாகுமார் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சமீபத்தில் மறைந்த புதுச்சேரி தெற்கு மாநில கழக அவைத் தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சீதா வேதநாயகம் முன்னாள் மாநில பிரதிநிதி ஆர் வி ஜே ரமேஷ் திராவிட இயக்க பேரவைத் தலைவரும் மொழிப்போர் தியாகியுமான நந்திவர்மன் ஆகியோருக்கு கூட்டத்தில் இரங்கல் தெரிவித்து கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது காரைக்கால் அம்மையார் மாங்கனி திருவிழாவை ஒட்டி செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்கப்பட்ட ஆறுநூறு கிலோ மாம்பழங்களை அதிகாரிகள் அதிகரியாக பறிமுதல் செய்தனர் கோடைக்காலம் மற்றும் காரைக்காலில் புகழ்பெற்ற காரைக்கால் அம்மையார் மாங்கனி திருவிழா வருவதை ஒட்டி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் ஏராளமான மாம்பழங்கள் காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் விக்ரம் ராஜா அறிவுறுத்தலின் பேரில் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்ட எல்லையின் சோதனையில் நடைபெற்று வருகிறது மேலும் மாம்பழங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் குடோன்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிரடியாக அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் இதில் அறுநூறு கிலோ எடையுள்ள மாம்பழ செக்கு முறையில் பழுக்க வைக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மாம்பழங்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அபராதம் விதிக்கப்பட்டது மேலும் செயற்கை முறையில் மாம்பழங்கள் பழுக்க வைத்து விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர் ஐயா <laughs> சார்
முருங்கம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள திரௌபதி அம்மன் ஆலய பிரமோற்சவ விழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற ஊஞ்சவல் உற்சவ நிகழ்ச்சியில் அரியாங்குப்பம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முருங்கம்பாக்கம் பக்கம் பகுதியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு திரௌபதி அம்மன் ஆலய பிரமோற்சவ விழா கடந்த மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கியது பிரமோற்சவத்தை ஒட்டி நாள்தோறும் மூலவர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டு சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது இந்த நிலையில் விழாவின் ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சியாக ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது முன்னதாக அலங்கரிக்கப்பட்ட உற்சவர் அம்மன் கோவில் உட்பிரகாரத்தில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஊஞ்சலின் அம்மன் கொழுவிருக்கம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் அரியாங்குப்பம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் மேலும் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அரங்காவல் குழுவினர் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் முதல்வர் நாராயணசாமி பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது இல்லத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியில் முதல்வர் நாராயணசாமி பிறந்த நாளை ஒட்டி அவர்கள் இல்லத்தில் மனவாஜ் பிரமுகர் சுரேஷ் முதல்வர் நாராயணசாமி இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து சால்வை அடித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் அதேபோல் சட்டசபையில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் திருபுவனி பொறுப்பாளருமான வெங்கடேசன் தலைமையில் காங்கிரஸார் முதல்வர் நாராயணசாமியை சந்தித்து மாலை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அதேபோல் மாணவர் கூட்டமைப்பு நிறுவனர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் மாணவர் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் சுமார் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் முதல்வர் அலுவலகத்தில் கேக்கு வெட்டி பொன்னாடை அணிவித்து கொண்டாடினார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தேர்வுக்கு காலக்கெடு வழங்காத காங்கிரஸ் அரசுக்கு அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவர் அன்பழகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் வரும் மூன்றாம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட உள்ளதாகவும் அன்றே சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்றும் சட்டப்பேரவை செயலர் வின்சென்ட் ராயர் அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற குழு தலைவர் அன்பழகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது சபாநாயகர் தேர்தல் மிக அவசரமாக காலக்கெடு கொடுக்காமல் அறிவித்திருப்பது அரசின் தோல்வி பயத்தை காட்டுகிறது என்றும் விடுமுறை நாட்களில் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என்று கூறப்படுகிறது இது ஜனநாயக படுகொலை என்று கூறிய அவர் அதிமுக தலைமையை கேட்டு தேர்தலை புறக்கணிப்பதா அல்லது கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிடுவதா அல்லது சட்ட சந்திப்பதா என முடிவு செய்யப்படும் என்று கூறிய அவர் ஜனநாயக படுகொலை செய்யும் இது போன்ற செயலை அதிமுக கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தெரிவித்தார் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றவர்களுக்கு அவர்கள் அதற்கான அதற்கான விண்ணப்பத்தை செலுத்துவதற்கும் வாய்ப்பளிக்கணும் இப்போ இன்றைக்கு வந்து சனிக்கிழமை இன்னைக்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டுக்கிறீங்க இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் டே கிடையாது நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு நாளைக்கு பிற்பகலுக்குள்ளே இந்த வேட்பு மனுவை கொடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இதே வந்து சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒன்று ஏன்னா வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது ஹாலிடே துணைநிலை ஆளுநர் வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு பேசத்தே தப்புன்னு சொன்ன இந்த முதலமைச்சரை தமிழ் மாமணி பிரபஞ்சனின் படைப்புலக கருத்தரங்கம் மற்றும் விருதுகள் வழங்கும் விழா தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் தமிழ் மாமணி பிரபஞ்சனின் படைப்புலக கருத்தரங்கம் மற்றும் விருதுகள் வழங்கும் விழா நடந்தது தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து தலைமை தாங்கி தலைமை உரையாற்றினார் செயலர் பாலசுப்பிரமணியன் வரவேற்பு உரை வழங்கினார் பொருளாளர் மோகன்தாஸ் முன்னிலை வகித்தார் துணைத் தலைவர் ஆதிகேசவன் துணைத் தலைவர் திருநாகரசு செயலர் குணவதி மைந்தன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் எழுத்தாளர் இமயம் உட்பட தமிழறிஞர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி பழைய இருசக்கர வாகனம் வாங்கிவிருப்பது நலசங்கத்தின் துவக்க விழா தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது புதுவை பழைய இருசக்கர வாகனம் வாங்கி விற்பவர் வியாபாரிகள் நல சங்கத்தின் துவக்க விழா தில்லை மேசரி வீதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் தொழில் வர்த்தக சங்க தலைவர் கருணாநிதி தலைமை தங்கினார் செயலாளர் ராஜுவேல் முன்னிலை விகித்தார் சதாசிவம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் மேலும் சங்கத்தின் தலைவராக நெல்சன் செயலாளராக ராஜா பொருளாளராக தனசேகரன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் நிகழ்ச்சியை சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகன் தொகுத்து வழங்கினார் இறுதியில் ராஜ் நன்றி உரையாற்றினார் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது வணக்கம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம்
புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது இல்லத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து சுமார் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் முதல்வர் அலுவலகத்தில் கேக்கு வெட்டி பொன்னாடை அணிவித்து கொண்டாடினர் புதுச்சேரி பழைய இருசக்கர வாகனம் வாங்கிவிருப்பது நலசங்கத்தின் துவக்க விழா தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது ஒருங்கம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள திரௌபதி அம்மன் ஆலய பிரம்மோற்சவ விழா அரியாங்குப்பம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்